balang araw mga mga tayo. Makakalimutan rin ako na inyo. But let me leave you a message that is very important and it would spell the difference between progress and development and maybe a failed country ikaw yung taong nahinusgahan At kinatakutan dahil sa iyong katauhang Walang iniilagan, kinilala kang pala Murat bastos ng karamihan Tunay na kakaiba sa mga pangulong nagdaan Tandang-tanda ko pa nung panahong Ika'y kumandidato Di ka man yung nangunguna sa debate Di natalo prang ka man magsalitat May ugaling tarantado Yun ang naging dahilan kung ba't minahal ng mga tao sa iyong pagkapanalo Aking nasaksihan Pagbabagong nina sa munti Unting nakakamtan Marami nga di kang dahil sa iyo Ay nagbagong buhay Iskinitang dating madilim Ay nagkaroon ng kulay Binagamo ang pader Nang mayayamang oligarko Na siyang nagpapahirap Sa maraming Pilipino Hinayag mo ang basurang Nakakubli sa gobyerno Kahit na alam mong buhay mo Ang kapalit nito sabi ko sa kanya, ikaw ang dalhin ko, buksan mo. Dating ko dito sa Manila, binuksa niya, utang ina. Ang kalaban ko, anim na general sa pulit. Postums. Lahat ng mga gangster nandoon. Sabi ko, ang kalaban ko, bayan ko mismo. Kalaban ko, bayan ko mismo. At sa iyo, nunong kulan Ay di inaasahan Sa bayan ng Marawi Sumiklabang digmaan Mahigit limang buwan Walang tigil lang putuan Sa mutsaring hinagpis Maririnig sa pahayagan Maraming nawalan Nang mahal nila sa buhay Kristiyano at Muslim Mga sundalong na matay Kaya't labog man sa loob Pumirma at ipinasabo O maging danaw sa marsyalo Ay dineklara Kasabay Ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan at ano po yung mga maipagmamalaki ng legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Ito, ganito. Hindi ko ipagyawa. Una-una, hindi ko ito pera. That's not, that's not my money. All I want to say is that we built the... And that's all. I will not grow about it in public. Ngunit para bang pagsubok Sa'yo'y naglalaro Isang kakaibang sakit Ang lumaganap sa mundo Sakit na kumitil Sa libu-libong mga tao Kaya't lockdown sa Pinas Pinatupad na ng gobyerno Maraming Pilipino Di na nakapagtrabaho Di alam kung saan kukuha Ng pagkain isusubo Ngunit di ka nagpatalo Gumawa ng paraan Ipinasamo ang ayuda Sa sikmuray lumaman Alam na Mahal namin Pangulo sa dalawang taong pandemic Kailanman di ka sumuko Marami pong salamat sa iyong mga nagawa Dahil sa iyo ang Pilipinas na sila yan ang pag-asa Kung pwede nga lang sana na ikaw na lang ulit Ikaw na lang sana at wala na pwedeng pumalit Kaso hindi po pwede yan kasi ikaw na din nagsabi Na baguhin ang Pinas ay malabo pang mangyari Ngunit di mo lang alam Marami kang nabago di lang ang sarili bayan Pati aming pagkatao Binago mo ang pananaw sa'yo ng karamihan Dahil sa mapagsik mong anyo ay aming nasilayan Ang sangaman na matigas ngunit hindi ang puso Yung amang handang gawin lahat para sa pagbabago Ikaw ang tatay namin o o gago tarantado Ngunit sa sa pinaka magaling naming pangulo Marami pangyayon
aming pagmamahal Pangako namin sa aming puso Di ka matatanggal Marami pong salamat Sa iyong pagmamahal Pangako namin sa aming puso Di ka matatanggal Let's go ahead and file the case Wala akong problema I can rat in prison for my country Yan ang magagawa ko I am not a Filipino for nothing. Baske ganito lang kami kapobre, puta, wag do not, do not fuck with our dignity. Rodrigo Duterte served seven terms, more than two decades as mayor. Duterte transformed from one of the Philippines' most dangerous to one of the safest. At least I feel to protect people. Boracay is a cesspool. Labing itong tauhan na ng Office for Transportation Security o OTS ang nirelieve dahil sa kaso ng tanimbala. Philippines President Rodrigo Duterte has issued another threat over trash that was illegally shipped to the country nearly six years ago. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Now I am already at the tail end of my administration. I thank everyone who has helped me realize the dreams we have for our country. A few years, the golden age of infrastructure in the Philippines. Itinuturing na pinakamalalaking proyekto ng Duterte Administration ang Build, Build, Build program. Halos limang trilyong piso ang kabuang pondong inilaan para sa nasa dalawang daang flagship projects o mga pangunahing proyekto na kinabibilangan ng mga daan, paliparan, pantalan, tulay at iba pa. I, I, uh, please state uh, your name. Rodrigo Roa Duterte. Do solemnly swear. Do solemnly swear that I will faithfully. That I will faithfully and consensually. And consensually fulfill. Fulfill my duties. My duties as president. As president of the Philippines. Of the Philippines. Preserve. Preserve and defend its and constitution. Defend the constitution. Execute, execute its laws, the laws. Do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation, to the service of the nation. So help me God. So help me God. Mind your human rights commission. Tarantado for the world. There is no law. There has to be a law. Do not keep on complaining about my mouth. Because my mouth is not the problem. It cannot, it cannot bring down a country. But it can erase a generation of right thinking. Condemnation of condemnation of sabi nila marami na 3,000 na daw ang patay hindi nalang inisip na mga ulul na to putang ina nila kung magkapira magbili na nila kaya sabi ko bantay ko sa akin hindi talaga ako papayag nasirain ang bayan na This is in stark contrast to the president's previous accusations against Dan. He once claimed the tycoon funded destabilization plots against the government, which Dan denied. 
The dead that also threatened to close PAL's terminal in Metro Manila if Tan would refuse to pay 6 billion pesos in unpaid air navigational charges incurred since the 1970s. In November 2017, PAL finally paid the 6 billion pesos. Informal settler families from Estero de San Antonio de Abad were relocated in Caloocan City. I'll just take the opportunity. I might be able to have the time, really. Honor the... Uh, may invita ako ulit. Wala nang... Wala nang... Panahon. Kaya gusto kong... From sa galing sa ilalim ng puso ko, salamat for making me president. Always do your best and remember to serve selflessly in whatever capacity you have. I'm honored to be with you and I commemorate my last Labor Day as president. Maraming salamat sa inyong lahat.